அது மாதிரி ஜீவா என்றைக்குமே பின்னாடி இருக்க சிங்கம் அதான் அனிருத்துக்கும் இருக்கும் ரிஃப்ட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அந்த பல்லவி சரணம்லாம் சொல்கிறீங்களா அதெல்லாம் என்னென்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அப்போ நான் தான் இப்போ ஆம்பள மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்னா தெரியும்டா நீ என்ன பொம்பளை மியூசிக் டேரக்டர் ஆம்பளை மியூசிக் டேரக்டர் தான் சொல்லு என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டாரு மெட்ராஸ் டு மதுரை ஊரெல்லாம் அதுரை மச்சானி நடந்து வந்தா ஏனஞ்சு சதர வணக்கம் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் பேசிக்காக ஒரு ரேப்பர் அப்படின்னா வந்து ரித்தம் அண்ட் பொயட்ரி ரேப்னாலே ரித்தம் அண்ட் பொயட்ரி ஒரு ரேப்பர் அதாவது என்ன பண்ணுவானா அவன் பார்க்குற வாழ்க்கையில் பார்க்குற விஷயங்களை கவிதையாக தொகுத்து வழங்குவது இசை மேல் கவிதையை தொகுத்து வழங்குவது தான் ரேப் ஸோ நான் ஒரு ரேப்பர் அப்படிங்கிறனால பேசிக்காக ஒரு கவிஞன் அப்படிங்கிறனால ஜென்ரலாக என்னோடய எல்லா பாடல்களும் நான் எழுதுறது வழக்கம் ஸோ முதல் முதலாக மூவியில் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறப்ப இண்டிபெண்ட் மியூசிக்லேருந்து உள்ளே வரேன் ஸோ அதே ஸ்டைலில் உள்ளே வரலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் ஏன்னா வந்து என்னோடய பேர் எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆதிங்கிறது ஹிப் ஹாப் தமிழாக தான் ஏன்னா ஹிப் ஹாப் தமிழாங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை அடையாளமாக கூட மாறிடுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ என் மூஞ்சியை பார்த்து இது ஒரு மூஞ்சின்னு யாரும் பார்க்கவும் மாட்டாங்க அகையே பாரதியார் மூஞ்சி லோகோ ஹிப் ஹாப் தமிழான் அந்த அந்த பெருமை இது எல்லாத்தையும் போக பாரதி அப்படின்னு சொன்னாலே அவரோட கவிதை வரிகள் ஸோ அந்த இடத்துல அங்கே போடுறப்ப மியூசிக் அண்ட் லிரிக்ஸ் ஹிப் ஹாப் தமிழா அப்படின்னு வரணும் ஸோ இந்த படத்தில் எல்லா லிரிக்கும் நம்மளே எழுதலாம் ப்ளஸ் எல்லா இண்டி எல்லா பாட்டும் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபீச்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு முதலே பிளான் பண்ணிட்டோம் ஸோ சுந்தர்னா விஷால் நான் கிட்ட சொன்னேன் அவங்க எது கேட்டாலும் ஓகே தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இதையும் சொன்னால் உடனே ஓகே அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அதனால் எல்லா பாட்டும் நானே எழுதிட்டேன் ஹிப் ஹாப் தமிழாவில் வந்து நானும் நான் இதை ஹிப் ஹாப் ஆதிங்கிற பேர் ஹிப் ஹாப் தமிழான்னு வச்சுட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்கூல் படிக்கிற பே காலேஜ்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜ்லாம் அந்த பேர் ஹிப் ஹாப் தமிழான் வச்சுக்கிட்டேன் தனியாக சும்மா ஏதோ பண்ணிருந்தேன் நடுவில் நிறைய பேர் வந்து அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்களும் ரேப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ஒரு அஞ்சு பேராக சுற்றணும் அப்புறம் ஒரு பத்து பேராக சுற்றணும் ஒரு அடையாளமாக வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இது வேலைக்காக வந்து தெரிஞ்சு எல்லோரும் விட்டு போயிட்டாங்க நிறைய பேர் போயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க பட் ஆரம்பத்துலேருந்தே என் கூட ஜீவா கூடவே இருப்போம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டே இருப்போம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேலே ஜீவா என்ன பண்ணுறேன்னா சரியா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப் ஆப் தமிழை இறங்கிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீ இப்பாப் தமிழாக இருந்துக்கோ என்னை தயவு செஞ்சு எந்த ஸ்டேஜ் இந்த மூஞ்சி காட்டுறதுலாம் என்னை விட்டுரு நான் எங்கேயும் ஏறலாம் மாட்டேன் ஸ்டேஜ்லாம் பேசிக்காக ஜீவா கொஞ்சம் உள்ள ஷைலாம் இல்லை வெளில பப்ளிக்கில் ஷை இங்கே பயங்கர அராஜகம் ஸோ ஒரு நாங்கள் ரெண்டு பேர் என்னோடய இப்போ இந்தியன் இது சிம்பிள் அந்த சிங்கம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஒரு சிங்கம் இருக்கும் தெரியாது அது மாதிரி ஜீவா என்றைக்குமே பின்னாடி இருக்க சிங்கம் நான் சிங்கம்னா இல்லை நான் வந்து சும்மா எலி தான் இருந்தாலும் ஜீவா இல்லாமல் இல்லை ஸோ வந்து இப் ஆப் தமிழாங்கிறது ரெண்டு பேர் என்றைக்குமே அண்டு ஜீவா வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டான் இல்லை இல்லாமல் பட் நட்புனால தான் இப் ஆப் தமிழ் இன்னி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு ஸோ நான் எங்கே ஏறினாலும் அதை சொல்லிடுறது ஒரு தடவையாவது அவனை ஏற்றி அழகு பார்த்துருது அதாவது எல்லாருமே என்ன நடுவில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா வந்துட்டு நான் பேசிக்காகவே ஃபஸ்ட்டு மியூசிஷியன் தான் மியூசிக் பண்ணிவிட்டு பீட்லாம் பண்ணிட்டுருந்தேன் சரி ஓகே அது மேலே அப்படியே கவிதையும் எழுதுவேன் ஸோ அப்படியே நம்மளே அது வேறு யாரும் பாட அந்த டைமில் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அந்த இந்த மைக் ஹெட்ஃபோன் மைக் ஸ்கைப்பில் பேசுவாங்க அந்த மைக்கை வச்சுட்டு ஸோ பீட் மேலே நானே ஏதாவது நான் எழுதின கவிதை நானே பாடி ரேப் பண்ணிட்டுருப்பேன் அந்தளவுக்கு பயங்கரமான குரல் இல்லை அப்படிங்கிறனால ராப்புங்கிறது ராகம் கீகம்லாம் தேவையில்லைங்கிறனால அப்படியே ஜாலியாக ரேப் பண்ணிட்டு இது பண்ணுறேன் ஸோ சின்ஸ் ஐம் எ மியூசிஷியன் மியூசிக் பண்ணோன்ட்டு நடுவில் படத்தில் வந்து சரி எதிர்நீச்சல் சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டா கத்தி இதெல்லாம் வந்து லிரிக்கும் எழுதி அந்த ரேப்போட ட்யூனும் நான் தான் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த இப்போ வெய் ராஜா வெய் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணி எனக்கு என்னென்னா இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் வரணும் படத்தில் போனால் பெரிய ஒரு புஷ் இருக்கும்னு இப்போ நண்பர் அனிருதும் சொன்னார் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி பட் எதுவும் பெருசாக வந்து எல்லோரும் ஒரு பிளேபேக் சிங்கர் இருக்கிற எல்லா பிளேபேக் சிங்கரில் இவன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பாடாமல் ஏதோ கற்றிக்கிட்டு இருக்காண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் பேசிக்காக ஒரு மியூசிஷியன் யோசித்தேன் ஸோ இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த படத்துமே பண்ண மாட்டேங்கிற இதில் தான் இருந்தேன் பட் எத்தனை நாள் தான் என் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை ஃபீச்சர் பண்ணணும்னு எவ்வளோ நாள் தான் கற்றுறது நம்மளே மியூசிக் பண்ணி நம
எல்லாம் விழுந்துருந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதே ஒரு வீடியோவும் எடுத்துட்டாங்க மற்றபடி பல்லவி சரணம் பதிலாக நான் இன்ட்ரோ ஹுக்கு வேர்ஸ்ன்னு என்னோடய டெர்மினாலஜி எனக்கு ஒரு டெர்மினாலஜி ஏன்னா முறைப்படி யார்கிட்டையும் அந்த அசிஸ்டண்ட்டாகவோ இல்லை எதுவும் கற்றுக்கிட்டோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை என்னோடய இன்ஸ்டிங்கை வச்சு நான் மியூசிக் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய கட் ஃபீல் ஒரு ஃபீலில் பண்ணுறனால எனக்குன்னு நான் டெர்மினாலஜி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நானும் ஜீவா பீட்ஸ் ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து எல்லாமே பண்ணுவோம் ஸோ நான் எங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தனால நாங்களே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ சினிமாலாம் வந்தனால அங்கே எல்லா மியூசிக் எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் அந்த டெர்மினாலஜி இல்லை ஸோ இப்போ தான் வந்து ஓ இதுதான் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் பண்ணா ஃபுல் படம் தாங்க அப்படின்னு கெத்தா பேசி வாங்கிட்டோம் சரி பண்ணி தானே ஆகணும் பார்த்தா டக்குன்னு ஏழு நாள் ஆறு பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு என் பாட்டு எனக்கு டக்குன்னு அந்த ஃபீல் உட்காந்தோனே வந்துடும் ஸோ டக்குன்னு பாட்டெல்லாம் முடித்தாச்சு அடுத்து ஆர் ஆர் அப்படின்னாங்க ஆர் ஆர் ஐயோ ஆர் ஆர் தம்பி பார்த்து அப்படி அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட் ரீல் கொடுத்தாங்க கொடுத்தோன்னா சும்மா நானும் ஜீவா உட்காந்து ரீல் பண்ணோம் சூப்பராக இருக்குது செட்டு ஃபினிஷ் அப்படின்ட்டாரு அதான் நான் இது வரைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணதில்லை அதாவது இப்போ ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது ஓ ஏதோ ஆர் ஆர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பரவாயில்ல ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்குது அப்படியே பண்ணிட்டுருக்கோம் எனக்கே தெரிலங்க படம் வந்ததுக்கப்புறம் மக்கள் தான் சொல்லணும் முதல் முதல்ல நான் கமிட் ஆனது எப்படின்னா வந்துட்டு சரி படம் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணோன்னே சி வி குமார் ப்ரோ வந்து ரொம்ப வருஷமாக அதாவது என்னோடய இறைவா அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆனப்ப இருந்தால் எல்லாம் அந்த பர்பிள் மட் மூலமாக என்னோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வருவார் அவர் வரப்ப படம் பண்ணலாம் பிரதர் பண்ணுங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் சரி படம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணால் இவர் தான் நம்மளை கேட்டார் ஒரு நாள் கேட்டிருந்தார் பேசாமல் அவர்கிட்டே போய் கேட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு சரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதர் படம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டான் பிரதர் அப்படின்னு அவ்வளோ நான் சொல்லி சரி பிரதர் உடனே வாங்க பிரதர் எதா பண்ணுங்க இருக்கு பிரதர் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாரு ஒரு கரெக்டாக ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றேன் பிரதர்னாரு கூப்பிட்டார் போனேன் போனோன்னே உடனே ஒரு கதை சொல்ல சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு கேட்டவுடனே அந்த கதை எனக்கு பயங்கர இம்ப்ரெஸ்டு டைரக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் பிரதர் நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் பிரதர் அப்படின்ட்டேன் உடனே கீழே போனேன் சிவி ப்ரோ கிட்டே பிரதர் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டேன் ஓகே எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நியூஸ் எப்படி போச்சுன்னு தெரில முடிச்சுட்டு ஓகே ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாம் ஓகே நாளைக்கே சைன் பண்ணிடலாம் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு இன்னொரு கால் நாங்கள் விஎஃப்எஃப்லேருந்து பேசுகிறோம் சார் நீங்கள் சுந்தர் சார் ஆஃபீஸ் போனோம் உடனே நான் யோசிச்சு நான் புரியலைங்க எதுக்கு போனோம் இல்லை ஒரு பாட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சேன் பேச மியூசிக் டைரக்டர்னு இறங்கியாச்சு திருப்பி ஒரு பாட்டு ஏன் பண்ணோம் சரி சும்மா போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் இவங்க எல்லாம் சின்ன வயசில் டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன் சரி போனால் அப்படியே விஷால் நான் சுந்தர் நல்லா பார்க்கலாம் நேரில்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக அப்படியே போனேன் போனோன்னே அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஆறு பாட்டு இருக்குது ஒரு பாட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு உடனே சரி இந்த படம் எப்படியும் ஒரு பாட்டு பண்ணுவானான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சும்மா போடுறது தான் போடுவோம் சேர்த்து ஒரு பிட்டை போடுவோமே சொல்லிட்டு இல்லை நான் அந்த அந்த இதெல்லாம் நான் தான் அவர் என்ன நினச்சாருன்னு தெரில இப்படியே தான் லுக் விட்டுருந்தார் அந்த ஸ்டேஜு இதாகிடுச்சுண்ணா இப்போ நான் பண்ணால் ஃபுல் படம் மியூசிக் டைரக்ஷன்னா அப்படியே பார்த்தார் அப்படியே தம்பி சரி வாங்க போட்டு காட்டுங்க உங்கள் பாட்டெலாம் எப்படி இருக்குது இது பெரிய படம் டக்குன்னு எடுத்தோம் கவுத்தன் பண்ண டிசைட் பண்ண முடியாது ப்ரொடியூசரும் ஒர்க்கெலாம் நீங்கள் போட்டு காட்டுங்கன்னாரு உடனே சரி சும்மா தான் சொல்கிறாரு போடா இல்லைங்கிறதுக்கு டீசெண்டாக சொல்கிறாரோ நினச்சிட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் அடுத்து பத்தாவது நிமிஷம் கால் பண்ணிட்டு அவர் ஆஃபீஸும் என் ஆஃபீஸ் ரொம்ப கிட்ட உடனே ஆஃபீஸ் வந்தார் உடனே பாட்டெலாம் ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன் ஒரு மூணு பாட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு பாட்டு ப்ளே பண்ணோன்னே ஃபிக்ஸ்ன்ட்டார் மூணு பாட்டு இது ஓகேப்பா படம் இது டன் வேறு மூணு பாட்டு இது ஓ இது ஜென்ரலாக வருது ஈஸியாக பண்ணிட்டேன் வேறு கதையோட ரெண்டு மூணு பாட்டு இருக்குப்பா அந்த பாட்டு நீ பண்ணோம் அப்படின்னாரு கதையோடயா ஓகேங்க சொல்லுங்கள் சுச்சுவேஷன் அவர் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் இந்த பாட்டில் இப்படி வரும் இது இப்படி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னோடனே சூப்பர்னு சொல்லி அவர் சொன்ன அந்த விஷயங்கள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு பார்த்தா டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சு ஈஸியாக இருக்குண்ணா அப்படின்னா நீ கவிதை எழுதினாலே எழுத முடியும்ப்பா கொஞ்சம் இந்த ஜோனில் போய் ஃபீல் பண்ணு அப்படின்னாரு இல்லை பெரிய இதில் ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லைங்க அனிருத் நல்ல நண்பர் அவர் கூட மூணு பாட்டு பாடினே அதுக்குள்ளே அதான் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நெட்டில் அப்போ அதான் அனிருத்துக்கும் இருக்கும் ரிஃப்ட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இன்னி இன்னிக்கும் நல்ல
ரொம்ப தப்பு அதனால் என்ன பண்ணேன்னா ஓகே இந்த படத்தில் எல்லாருமே இண்டிபெண்ட்ன் மியூசிஷியனாக இந்த படத்தில் எல்லாருமே பாடுற எல்லாருமே இண்டிபெண்ட்ன் மியூசிஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் என் ஃபஸ்ட்டு படம் இட்ஸ் டெடிகேஷன் டு ஆல் இண்டிபெண்ட் த கம்யூனிட்டி விச் கேவ் மீ த பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இதை நான் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா வந்துட்டு ஒரே மாதம் தான் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு வாரம் முடிஞ்சுது பாட்டு கம்போசிங் முடிஞ்சுது இப்போ சிங்கர்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணும் ஒரே நாளில் உட்காந்து எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி முதலிருந்தே இதெல்லாம் இவங்களெல்லாம் நான் அப்படியே பார்த்து பார்த்து இது பண்ணனால எனக்கு ஒரு ஆசை இவங்களாம் டக் டக்குன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இது பாட்டு இவர் பண்ணலாம் இவர் பண்ணலாம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஓகேப்பா என்னென்னா ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு நியூ இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் கௌஷிக் கிருஷ்ணு அவர் என்னோட லேபிளில் சைன் மண்ட்ராசி மாஃபியான் இப்போ லேபிள் ஸோ அதில் சைன் பண்ணி இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்காகவே இப்போ தமிழோட டெடிகேஷன் மாதிரி அந்த லேபிள் அவரை சைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கௌஷிக் நீங்கள் இதில் லான்ச் ஆகுங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு எனக்கே செம ஷாக்கு இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்து தானே படத்துக்கு வந்தீங்க நானும் எதாவது இண்டிபெண்ட்டாக அதை பண்ணிட்டு அப்புறமா படத்தில் பாடுறேன்ட்டு எனக்கே டே அப்படின்னு ஆயிடுச்சு சரி நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட இதை சொல்லியிருக்கோம் நமக்கே சொல்லிட்டோம் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகேப்பா அப்படின்ட்டேன் ஸோ ஓகே மேல் சிங்கர்ஸ் வந்து அந்த பாட்டில் வந்து சரி ஓகே கைலாஷ் கேர் அந்த மாதிரி எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணி செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அட்லீஸ்ட் இனி இருக்கவங்கள எல்லாருமே இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அதை கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி இன்னும் நிறைய நியூ ஆர்டிஸ்ட்லாம் கொண்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணோம் விஷால்லாம் கிட்ட அதை சொன்னேன் அண்டு அவர் ஒன்றுமே அவர் ஆ அப்படி அப்படி ஓகேம்மா உனக்கு டன்னுனா எனக்கு ஓகேம்மா அப்படின்ட்டு ஸோ உடனே எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஸோ மூணு ரெண்டு வாரம் தான் டைம் இருந்துச்சு அது முடிச்சுட்டு நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து மிக்ஸ் மாஸ்டர் ஸோ இது இந்த ஒன்றரை வாரம் டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே முடிக்கணும் ஸோ வந்து சென்னையிலேருந்து டக்குன்னு பாம்பே போகிறது போனோன்னே அவங்க வருவாங்க மோகிச்சவனை முதல் தடவை பார்த்தப்ப ஏன்னா இவங்களெல்லாம் நம்ம பாட்டு கேட்டிருக்கோம் ஃபேனாக இருந்திருப்போம் ஸோ இவங்க பார்த்து ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்துச்சு நம்மெல்லாம் டிவியில் பார்க்குறவங்களாம் நேரில் பார்க்குறவங்கிற ஒரு ஜாலியாக இருந்துச்சு நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இந்த ஆல்பம் நம்மளுக்கு கிடச்ச பெரிய சான்ஸ் ப்ளஸ் விஷால் நான் எது கேட்டாலும் பண்ணிக்கோ பண்ணிக்கோ பண்ணிக்கோங்கிறாரு ஸோ ஃபைனான்ஷியலாக எந்த லிமிட்டேஷனும் இல்லை ஸோ யோசித்தேன் ஓகே நம்ம புதுசாக ஜானர் கொண்டு வரலாம் அந்த ஜானர்லேருந்து எப்படி ஒரு டப் ஸ்டெப்லேருந்து ப்ரோ ஸ்டெப்னு ஒரு சப் ஜானர் அப்புறம் வந்து ட்ராப்லேருந்து எலக்ட்ரோ எதுதோ புது புது சப் ஜானர்ஸ்லாம் வருது ஸோ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து அந்த ஜானர் கூட ஃபியூஸ் பண்ண ஆப்பர் இருக்கும்னு சொல்லி தான் மெட்ராஸ் டு மதுரை அது வந்து குத்து ட்ராப் குத்து பீட் ஆனால் ட்ராப் மியூசிக் ஸோ எல்லோரும் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கூட நல்லா ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறாங்க அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இது ஒரு ஜானராக டேம் பண்ணிட்டேன் குத்து ட்ராப்னு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஜானராக இருக்கட்டுமே ரெகுலராக குத்து அதில் ட்ராப் அவ்வளோதான் ஃபியூஷன் பட் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு மேபி இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் மேபி யாராவது ஒரு ஃபாரின் ஆர்டிஸ்ட் இதை பண்ணால் கண்டிப்பாக குத்து இதுவும் இதாகும் ஸோ என்னோடய பேசிக் ஐடியாவே அதான் ஃபேமிலி சாங் யார் என்ன சொன்னாலும் ஃபேமிலி இது வந்துடும் ஆனால் அதையும் இண்டிய இண்டியன் எலக்ட்ரோ ஃபோக் எலக்ட்ரோ ஃபோக்கில் எலக்ட்ரோ மியூசிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் நாதாஸ்வரம் இதெல்லாமே சிந்திலேயே பண்ணோம் ஸோ ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக வெள்ளக்காரனும் கேட்டுட்டு ஏன்னா அப்போ தான் அவனுக்கும் கனெக்ட் ஆகும் நம்ம மியூசிக் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு யோசிப்பான் இப்போ அதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைனால மீதி பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாவா வண்ணிலா ஓல்ட் ஸ்கூல் ஹிப் ஹாப் ஸோ எல்லாமே புது ஜானர் ஐஐஐ வந்து கெலுப்ஸோ ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜமேக்கன் ஃபீல்டில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து புது புது ஜானர் வெ வெளியில் இருக்க ஜானர் எடுத்து தமிழில் கலந்து நம்ம ஊர் மேட்டரையும் கலந்து திருப்பியும் போடுறோம் நான் பாடின மூணு பாட்டு வந்து என்ன விஷயம்னா யோசித்தோம் யாராவது பாட வைக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ரேப் இன்பம் போங்க வேண்டியெல்லாம் நான் ரீமிக்ஸ் பண்ணி ராப் முடிஞ்சுது ஸோ ரேப் நானே தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரேப் பண்ணியாச்சு பழகிக்கலாமோ ஆயி ஆயா வந்து ஹை இந்த நபர் ஸோ டெமோ ட்ராக் பாடி வச்சுருந்தேன் டெமோ ட்ராக்லாம் நானே பாடிட்டு கேட்டது மாதிரி விஷால் நான் கேட்டேன் ஆனால் இதில் ஆ இது ஃபைனல் தானே அப்படின்ட்டாரு இல்லைனா இதில் யாராவது பாட வைக்கலான்னு யோசரே பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்குடா இது இப்படியே வச்சிடலாமே அப்படின்னாரு ஆயி ஆயும் அதே தான் சொன்னார் எனர்ஜியாக இருக்குடா எனர்ஜியாக இருக்குது பாட்டு ஸோ ஓக்கல் அப்படியே வச்சிடலாம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னாரு ஸோ யோசிச்சேன் சரி ஓகே டைமும் இல்லை நம்ம ஏதாவது தேடி லாக் ஆகிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நான் ஓகே அப்படியே வச்சிடலான்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிட்டேன்
ஸோ வந்துட்டு என்னை பார்த்து இன்றைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன பசங்க ஏதோ இன்ஸ்பயர் ஏதோ பண்ணுறாங்க ஓ பண்ணி ஒரு ரோல் மாடல் ம் அப்படின்னாரு அது ஒரு மாதிரி பயங்கர பேட் அட்டாக் ஆச்சு அது அதுக்கப்புறம் இல்லைண்ணா அப்படிலாம் இல்லை ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை பார்த்து நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வராங்க ஸோ வந்து இப்படி நல்லா போயிட்டுருக்குண்ணா அப்படின்னா அப்புறம் இது வந்து அங்கே தான் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டூடியோவில் இங்கே இதே இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க லொக்கேஷன் தான் நடந்துச்சு உடனே வந்து சுந்தர்ணா ஒரு கமெண்ட் விட்டார் ஒரு பாட்டு இட்டு கொடுத்துட்டு இவன் பண்ணுற தொல்லை இருக்கே லொல்லுப்பா எனக்கு அப்படின்னாரு ஸோ வந்து அது ஒரு மறக்க முடியாத கமெண்ட் நிறைய கமெண்ட்டுங்க ஃபுல்லாக கமெண்ட்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மெட்ராஸ் டு மதுரை ஊரெல்லாம் அதுரை மச்சானி நடந்து வந்தா ஏன் நெஞ்சு சதர ஸோ இந்த பாட்டு வந்து இதான் டைட்டில் ட்ராக்கும் கூட ஸோ இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி ஒரு மாதிரி நிறைய ஃபியூஸ் பண்ணி பண்ணனால இது ஒரு மாதிரி பர்சனல் ஃபேவரேட் அது மட்டும் இல்லாமல் யார் என்ன சொன்னாலும் சுந்தர்ணா எனக்கு கொடுத்த சேலஞ்ச் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி சாங் இது நீ எப்படி போடுறன்னு பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதை வந்து யோ யோன்லாம் பண்ண முடியாது நீ எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம்னாரு ஸோ அதுலேயும் ஹிப்ஹாப் தமிழோட அந்த எலிமெண்ட்டும் மிஸ் ஆகாமல் அதாவது எலக்ட்ரோ அந்த மேட்டர்லாமும் வச்சு கொஞ்சம் அந்த ஹிப்ஹாப் கிக்ஸ்லாம் அது இதுன்னு வச்சு ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி சாங்காகவும் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி பண்ணி நல்லா வந்துடுச்சு ஏன்னா அதுதான் ஃபேவரேட்டு நிறைய பேர் இன்றைக்கி ட்வீட்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க ட்ரெண்ட்லாம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு காலையில் ஸோ வந்துட்டு எல்லாம் சேஃப் ஸோ இந்த ரெண்டு பாட்டும் கொஞ்சம் ஃபேவரேட்டு ஆக்சுவலாக எல்லா பாட்டும் ஃபேவரேட் பட் எல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்கிறனால ஃபஸ்ட் ரெண்டு இதை சொல்லிடுறேன் அதாவது நான் நினச்சேன் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஒரு ஒருத்தர் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறாங்க சுந்தர்நாக்கு வந்து இப்போ பழகிக்கலாம் சூப்பர் தம்பி இன்பம் பொங்க மணிலா என் ஃபேவரட் தம்பி நான் அவரு ஒரு நாலு சொல்லுவார் விஷால் நான் வந்து ஐஐஐ பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு எடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த் நான் வந்து எனக்கு யார் என்ன சொன்னாலும் தான்ப்பா ஃபேமிலி சாங் நல்ல ஃபீல் இப்போ எடிட் பண்ணுறப்பே சூப்பராக இருக்குனாரு சுந்தர்நாக்கு வாவா வெண்ணிலா தான் ஃபேவரட்னு இப்போ ரீஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆனோன்னே சொன்னார் ஹன்சிகாவுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வாவா வெண்ணிலாம் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கேட்டு எது கேட்டாலும் எல்லோரும் எல்லா பாட்டும் பிடிச்சிருக்குன்னு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பதில் சொல்லி எஸ்கே போயிடுறாங்க ஸோ எனக்கே தெரியல யாராக இருக்குது என்னென்ன பாட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு இல்லை எதுவுமே பிடிக்காம சரி மேடம் வச்சு மியூசிக் போட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்களான்னு தெரில இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏன்னா எனக்கு இப்போ இந்த ஆர்ஆர் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் டைரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் வந்துட்டாங்கன்னா குட்டு குட்டுன்னு குட்டுவாங்க அதனால் அந்த பயத்துலேயே டக் டக்குன்னு இன்டர்வியூ என்ன பேசுனு கூட தெரியாமல் பேசினேன் ரொம்ப மொக்கையாக கூட இருந்திருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல இன்டர்வியூவோட இன்னொரு தடவை திரும்பியும் சந்திப்போம் இப்போதைக்கு இந்த இன்டர்வியூவோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க நன்றி வணக்கம்